കുട്ടിക്കാലത്ത് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ച പല വ്യക്തികളെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കരകയറ്റാൻ ഫുട്ബോൾ എന്ന മനോഹരമായ കളിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചിരുന്ന കളിക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഗബ്രിയൽ ജീസസ് തെരുവോരങ്ങളിൽ ചായം പൂശിയിരുന്ന ജീസസ് ഇന്ന് ബ്രസീലിന്റെയും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെയും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഗബ്രിയൽ ജീസസ് ട്വിറ്ററിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ബ്രസീൽ വേൾഡ് കപ്പിനെ വരവേൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സാവപോളയിലെ തെരുവുകളിൽ ചായം പൂശിയിരുന്ന ജീസസിന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഏപ്രിൽ മൂന്നാം തീയതി ബ്രസീലിലെ സാവപോളയിലാണ് ജീസസ് ജനിക്കുന്നത് ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ സാവപോളയിലെ തെരുവുകളിൽ പന്ത് തട്ടാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു തന്റെ അമ്മയാകട്ടെ ജീസസിന് എന്നും ഒരു പ്രചോദനമായിരുന്നു ജീസസിന്റെ കഴിവുകളെ ഉന്നതിയിലെത്തിക്കാനായി തന്റെ അമ്മ എന്നും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ജീസസിനാകട്ടെ ഫുട്ബോൾ ജീവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ദിവസവും കളിക്കുമായിരുന്നു ജീസസിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന റൊഡോൾഫോ തന്റെ ഓർമ്മകളെ പങ്കുവച്ചത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആഴ്ച അവസാനവും രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് കളി ആരംഭിച്ചാൽ പലപ്പോഴും രാത്രി ഒരു മണിക്കായിരിക്കും അവസാനിപ്പിക്കുക ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാർ പലപ്പോഴും ശബ്ദം കാരണം ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പന്ത് അവരുടെ ജനലിലും വാതിലിലും തട്ടുമ്പോൾ എന്നാൽ അവർ പോലീസിനെ വിളിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഓടുമായിരുന്നു ഫുട്ബോൾ എന്നത് ബ്രസീലിയൻസിനെ എത്രത്തോളം ക്രൈസാണ് എന്നതും ഗബ്രിയൽ ജീസസ് ഫുട്ബോളിനെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നതും ഇതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ ദാരിദ്ര്യം ജീസസിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പായിരുന്നു പലപ്പോഴും ട്രെയിനിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബസ്സിനുള്ള പണം പോലും അവന്റെ കൈവശം ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ എന്തൊരു കാര്യത്തോടും അവൻ ബഹുമാനം പുലർത്തിയിരുന്നു നടന്നിട്ടാണെങ്കിലും അവൻ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നേരത്തെ തന്നെ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു ജീസസിനെ എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ പരിശീലിപ്പിച്ച തന്റെ മാനേജറായ ഫ്രാൻസിസ്കോ മേമയുടെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ട്രെയിനിങ്ങിൽ അവൻ ഒരിക്കലും വൈകാറില്ല ട്രെയിനിങ്ങിന് ആദ്യം എത്തുന്നതും ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അവസാനം പോകുന്നതും അവനായിരിക്കും ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷനോ ഒരു മിഡ് വീക്ക് മത്സരമോ അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഫ്രാൻസിസ്കോ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഈ കഠിന പ്രയത്നം തന്നെയാണ് ഗബ്രിയൽ ജീസസിനെ ഇന്ന് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളർ ആക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വേൾഡ് കപ്പിനെ വരവേൽക്കാൻ ജീസസ് സാവപോളയിലെ തെരുവുകളിൽ ചായം പൂശിയിരുന്ന കഥ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ പിറ്റേ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ജീസസ് തന്റെ ആദ്യ പ്രൊഫഷണൽ കോൺട്രാക്ട് ബ്രസീലിയൻ ക്ലബ്ബായ പാൽമേരിയസിന് വേണ്ടി ഒപ്പിടുന്നത് അതേ വർഷം തന്നെ അണ്ടർ ട്വന്റി നാഷണൽ ടീമിലേക്കും അവൻ ചേക്കേറി പിന്നീട് ബ്രസീലിന്റെ സീനിയർ ടീമിലേക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വമ്പന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിലേക്ക് കൂടുമാറിയ ജീസസ് സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് പ്രീമിയർ ലീഗും രണ്ട് ഇ എഫ് എൽ കപ്പും കൂടാതെ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡും ഒരു എഫ് എ കപ്പും നേടിക്കൊടുത്തു ടീമിന് വേണ്ടിയാകട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ഗോളുകളും അദ്ദേഹം നേടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വേൾഡ് കപ്പിന്റെ സമയത്ത് ബ്രസീലിയൻ ടീമിന്റെ കളികൾ ടി വിയിൽ കണ്ടിരുന്ന ജീസസ് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ബൂട്ടണിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സ്വന്തം മണ്ണിൽ കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടവും അദ്ദേഹം നേടി ഇന്ന് ബ്രസീലിയൻ തെരുവുകളിൽ ജീസസിന്റെ ചിത്രം ആളുകൾ വരച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് തികയുന്ന ജീസസിനെ തന്റെ കരിയറിൽ ഇനിയും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്